patients. But really the main symptoms are fever, diarrhea, vomiting. Uh, the mortality is very high. People die very quickly from Ebola. Donc, um, virus Ebola, il y a plusieurs souches qui en général originaire de l'Afrique subsaharienne et virus SARS, différentes sources SARS responsables et essentiellement de fièvre, vomissement, diarrhée et qui sont capables by hémorragie et certains malades. So the the current epidemic is uh, very serious because of the number of people that are infected because the virus has gone from rural settings to urban settings where there's a lot more people that are uh, uh, capable of being infected now. Donc, ce qui est important pour nous comprendre avec l'épidémie qui vient en Afrique de l'Ouest, c'est que le virus a sorti de, de zones et, et, et rurales pour arriver dans les zones urbaines et donc il y a une grande capacité de, de propagation de le virus. Le virus est transmitté par les fluides de corps, donc so, tears, uh, blood, vomit, uh, diarrhea. So if there's if there is con contact with those bodily fluids, then somebody else can get infected with the virus. Donc transmission et virus là fait à travers tout liquide qui capable sortir dans corps depuis l'homme et sueur, transpiration, cracher, sang, vomissement, urine, tout bagaille depuis on entre en contact avec les liquides ça ou capable infecter. The, the likelihood of uh, Ebola virus coming to Haiti is very 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 low. The Ministry of Health does have a task force to deal with this. The most important thing is to identify people who could be infected and to isolate them and uh, that's all really that needs to be done and then wear protective gear for the healthcare workers. But it's really just about identifying people who could be potentially effect, infected and isolating them from from the population. Donc probabilité pour que virus ça vienne by problème en Haïti très faible et au niveau ministère là gien ja gien on équipe qui travaille sur ça côté que ça qui plus important pour et pour que nous comprenions c'est premièrement identifier monde qui était soit dans zone côté gien épidémie soit en contact avec un monde qui était infecté ou bien qui était présenté symptômes et côté que l'on fin identifier monde ou mettez li et ou isoler li pendant une période de 21 jours pour sûr que les mêmes n'est pas infecté et pour travailleurs de santé c'est protéger tête en mettant tout attirail en blouse gants et lunettes etc comme il était dit déjà experimental yeah so uh, there there is a monoclonal antibody that was used in uh, three of the patients two of them from the United States what that basically does is that's an antibody that uh, that reacts against the protein on the virus surface it has only been used in monkey models, okay? So we don't have human data for virus vaccines or in these monoclonal antibodies, but they're being used because there is no other options right now. But the idea is, of course, to study to make sure that they are actually effective in human beings before you make a lot of these uh, uh, serums. Donc, pour répondre à la question que tu as sur le sérum expérimental, ce qui a été fait, c'est que tu as utilisé deux Américains qui étaient malades avec des prêtres et espagnols, c'est ça a été les anticorps monoclonal, qui okay? c'est pratiquement un anticorps qui dirigé contre les protéines qui ont été sous le virus. Okay? Mais, et, et anticorps ça c'est surtout quand les macaques que tu fait étude avec eux, ils pas utilisé avant ça sous humain. Donc avant que eux capable faire les en production en masse pour qu'on ait effectivement il y a efficace quand les monde faut que fait plus études sur ça que c'est pour anticorps monoclonaux que c'est pour vaccin sur des humains. Mais pour qui ça l'UNDH organisé ça ce matin, hein? mais m'a rappelé qui Wall University. Wall University c'est d'abord produit savoir partager savoir. Deuxième rôle, c'est capable d'offrir des services. Et troisième rôle, c'est formation. Eh bien, je pense que ce qui fait aujourd'hui, il atteint toutes les trois dimensions. Formation pour les jeunes qui sont dans la salle, qui sont majoritairement des étudiants, mais également des professionnels qui sont intéressés par la question de formation initiale, formation continue. Service pourquoi, même quand nous pouvons faire face à un pays à l'épidémie, il faut que nous préparions à lui. Et pour préparer à lui, il faut que nous connaissions exactement à qui ça nous faire face. Donc, en pile de questions qui posent là, nous rendons compte que nous touchons en Haïti qui ça a fait, qui ça a fait pour faire si nous avons face à la situation. Donc, c'est en préparation au service. Et bien évidemment, 
euh, la connaissance. Nous avons gagné l'opportunité de gagner avec nous, un professeur de l'Université du Maryland à Baltimore. Ce n'est pas par hasard que lui en Haïti, c'est parce que l'Université Notre-Dame a gagné un programme postgradué de formation en prise en charge de maladies infectieuses et de l'infection au VIH. C'est dans le cadre de ce programme que le professeur Patel est en Haïti pour 48 heures et nous avons estimé qu'il était important que nous profitions de présence du expert en maladies infectieuses pour que nous soyons capables de partager avec la communauté universitaire, la communauté scientifique, la communauté haïtienne en général, pour nous capables de faire le point sur l'infection et pour nous capables de voir tout, nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, comment nous sommes capables de continuer à mobiliser sous question. Hein, parce que tant qu'on nous connaît, le professeur Patel dit la probabilité que le virus arrive en Haïti n'est pas important, n'est pas important du tout. Mais ce que nous connaissons tous, c'est que le monde, je dis, est un gros village. À cause des déplacements, à cause des voyages internationaux. Et nous, quand nous sommes habitués à dire tout, nous avons dit l'épidémie choléra. Haïti, qui était longtemps un pays d'émigration, ça veut dire que le monde a quitté le poids de l'autre côté. Depuis quand même les années 90, Haïti vit également un pays d'immigration. Ça veut dire que des monde qui sorti tout partout. Minusta, etc., etc., et plus les ONG et tout. Donc, nous avons des gens que nous avons recevoir qui sont tout partout sur la terre. Donc, l'important, li même quand la probabilité que Ebola arrive ici, c'est une probabilité qui est faible, l'important li quand même que nous connaissons qui ça que lié et que nous préparer nos conséquences. Et c'est un petit peu dans le prolongement de la mobilisation internationale de la mobilisation nationale, parce que nous connaissons que le ministère de la Santé publique en Haïti déjà a travaillé sous question, hein? et bien nous-mêmes en tant que faculté de médecine, en tant qu'université, ces contributions pas nous dans la mobilisation ça, et dans la préparation à un éventuel probable cas d'Ebola en Haïti, même quand nous connaissons que la probabilité est en fait.